அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு வந்து சத்தான பீட்ரூட் அல்வா செஞ்சிருக்கிறேன் இது எப்படி செஞ்சேன்னு வாங்க பார்க்கலாம் பீட்ரூட் அல்வா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க பீட்ரூட் வந்து சீவி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் முந்திரி நெய் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு கா ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காய் பவுட்ரு இப்போ பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு தான் நம்ம சக்கரை எடுக்கணும் இப்போ நம்ம சக்கரை எடுக்க முடியாது இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதை பீட்ரூட்டு பார்த்திங்கன்னா அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா முக்கா கப்பு இருக்குது இந்த கப்பாவில் வந்து கா கப்புக்கு மேலே சக்கரை எடுத்து வச்சுருக்குறேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து சக்கரையை வந்து மண் இல்லாமல் காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சக்கரை கரையிற அளவுக்கு தண்ணி வச்சுக்கலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு தண்ணி வச்சிருக்கிறேன் இப்போ நம்ம சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கரையை விட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க சக்கரை எல்லாம் கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம தனியாக இதை இறக்கி ஒரு அடு தனியாக வச்சிடலாம் நெய்யில் வந்து முந்திரியை பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்க சட்டி நல்லா சூடாகிடுச்சு நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு முந்திரியை போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் முந்திரி நல்லா சவந்துருச்சு இப்போ நம்ம தனியாக ஒரு பிளேட்டுக்கு எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த நெய்லேயே பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பீட்ரூட்டையும் சேர்த்துடலாம் அடுப்பை நல்லா சிம்பிளே வச்சுக்கிங்க அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்கலாம் நல்லா வேகட்டும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு தண்ணி விடுது பாருங்கள் சக்கரை பாவு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அதே வடிகட்டி ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் இந்த கப்பாவில் ஒரு கப்பு இருக்குது இப்போ நம்ம இதையும் சேர்த்துடலாம் இது நல்லா சுண்டி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் அடுப்பை நல்லா ஃபுல்லாக வச்சுக்கிங்க உங்களுக்கு அந்த பதம் வந்தோடனே அல்வா பதம் வந்தோடனே நான் காமிக்கிறேன் அடிக்கடி கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க அப்படியே விட்டுட்டிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் அடிக்கடி கிண்டி விடுங்க பாருங்கள் நல்லா சுண்டி வருது பாருங்கள் கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இது கூட வந்து தேங்காய் எண்ணெயும் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கிண்டுங்க பாருங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற நெய்யும் தேங்காய் நெய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கணும் தேங்காய் எண்ணெய் வாசம் பிடிக்காத நீங்கள் நெய்யே சேர்த்துக்குங்க இங்கே நல்லா அல்வா பதம் வரணும் நான் அந்த பதம் வந்தோன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடி வந்து இந்த மாதிரி கனமான சட்டியாக எடுத்துங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் அடிக்கடி கிண்டவும் வேண்டியதில்லை இது கூட மீதி வச்சுருக்கிற நெய்யும் தேங்காய் நெய்யும் சேர்த்துடலாம் தேங்காய் நெய் ஊற்றிக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா மற்ற பொருள் மாதிரி நம்ம சீக்கிரமாக கிண்டி எடுக்க முடியாது அல்வாலாம் பார்த்திங்கன்னா நெய்த்து ஒரு மணி நேரம் ஆகும் பொறுமையாக தான் கிண்டணும் இந்த அல்வா பதம் வந்தோன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்க நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தள்ளுன்னா சேர்ந்து வரணும் நமக்கு இப்போ அல்வா பதம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற முந்திரியை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஏலக்காய் பொடி இப்போ நல்லா கலந்து வெட்டலாம் பாருங்கள் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் நாட்டு கரும்பு சக்கரை போட்டதுனால உங்களுக்கு கருப்பாக தெரியுது பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னா டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை அல்வா மாதிரியே இருக்குது பீட்ரூட்டு மாதிரியே தெரியல நம்மளாம் சொன்னால் மட்டும்தான் பீட்ரூட் அல்வான்னு தெரியும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது இதேமாதிரி நீங்களும் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுங்க இதை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை வ